హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో రాగి లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను మనం రాగి పిండితో కనుక ఈ విధంగా లడ్డూల్ని తయారు చేసుకున్నట్టయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒక్కసారి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు అంతేకాకుండా ఇది చాలా హెల్తీ అయినటువంటి లడ్డు కూడా దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఒక కప్పు రాగి పిండి ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు వేయించిన పల్లీలు కొద్దిగా జీడిపప్పు బాదం కొన్ని యాలకులు కొద్దిగా నెయ్యి ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ జీడిపప్పు బాదాంని మనం కట్ చేసుకొని వీటిని కొద్దిగా వేయించుకుందాం పల్లీల్ని ఆల్రెడీ నేను వేయించి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని వేయించుకుందాం ఒక బాండీలో ఈ జీడిపప్పు బాదం రెండు వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందాం వీటికి నెయ్యి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది మనం పౌడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి జస్ట్ ఇలా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వేయించుకున్నటువంటి వీటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు అదే బాండ్లీలోనికి కొద్దిగా నెయ్యిని వేసుకొని నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత దీనిలోనికి కొద్దిగా జీడిపప్పును వేసి వేయించుకుంటున్నాను సో ఈ జీడిపప్పు మనకి లడ్డు తయారైపోయిన తర్వాత పైన గార్నిషింగ్ కోసం పచ్చివి పెట్టుకోకుండా ఈ విధంగా వేయించి పెట్టుకున్నట్టయితే జీడిపప్పు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకనే ఇవి కూడా వేయించి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు అదే బాండ్లీలోనికి ఇంకొద్దిగా నెయ్యిని యాడ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక కప్పు రాగి పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసేసుకుందాం ఈ రాగి పిండి మొత్తాన్ని మనం ఈ నెయ్యిలో బాగా వేయించుకోవాలి రాగి పిండిని మనం నెయ్యిలో వేయించుకోవడం వల్ల మనకి లడ్డు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ కూడా ఉంటుంది సో చూడండి ఈ విధంగా బాగా దీన్ని మనం నెయ్యిలో ఫ్రై చేసేసుకున్నట్టయితే మొత్తం రాగి పిండి మొత్తం బాగా ఈ విధంగా మనకి విడిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా తయారైపోయినటువంటి దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం అదే బాండ్లీలోనే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక కప్పు బెల్లం వేసేసుకుందాం దానిలోనికి అదే కప్పుతో ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం దీన్ని బాగా కలిపేసుకోవాలి ఈ బెల్లం మనకి కరిగిపోయే అంత వరకు ఉంటే చాలు మనకి తీగపాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం వేసుకున్నటువంటి బెల్లం మొత్తం కరిగిపోతే చాలు దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటూ ఉందాం ఈ బెల్లం మొత్తం కరిగేలోపు మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలోనికి మనం వేయించిన పల్లీలు అదేవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి బాదాం జీడిపప్పు వీటిని కూడా వేసేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా యాలక్కులు కూడా వేసుకుంటున్నాను దీనిలోనికి వేస్తే పౌడర్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో వీటన్నింటినీ మనం పౌడర్ లాగా చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి మనం తీసుకున్నటువంటి బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయింది ఇంకొద్దిగా ఉంది కాబట్టి కలుపుకుంటూ ఉంటే అది కూడా కరిగిపోతుంది సో ఈ బెల్లాన్ని మనం పాకం వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక్కసారి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి బెల్లంలో పాకం పట్టుకున్న తర్వాత కింద మనకి కొద్దిగా రాళ్ళు కానీ లేదా ఇసుక కానీ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లడ్డు బాగుండాలి అంటే దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం ఒకసారి చూడండి నేను ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసేసుకున్నాను ఫిల్టర్ చేసినటువంటి పాకాన్ని మళ్ళీ అదే బాండ్లీలోనికే వేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పల్లీలు బాదం గోడంబి పౌడర్ని వేసేసుకుందాం ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని అదేవిధంగా మనం వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి రాగి పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం దీనిలోనికి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ రాగి పిండి యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇది మనకి బాగా గట్టిపడిపోతుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి మొత్తం రాగి పిండి వేసేసుకుందాం ఒక్కసారి బాగా కలిపేసుకున్నట్టయితే బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది చూడండి మనం వేసిన తర్వాత కలుపుకున్నట్టయితే మనకి ఈ విధమైనటువంటి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది మనం తీసుకున్నటువంటి కొలతలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే మనం పిండి వేసుకున్న వెంటనే మనకి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మనం కొద్దిగా తీసుకొని చూసినట్టయితే చూడండి మనకి లడ్డు చేసుకోవడానికి సరిపడా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది కాబట్టి అంటే ఈ రాగి లడ్డూకి పిండి మొత్తం తయారైపోయినట్టే సో ఇప్పుడు దీన్ని దించేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం చూడండి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి పూర్తి చల్లారక ముందే దీన్ని మనం లడ్డూలుగా తీసేసుకోవాలి దానికి గాను మనం చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసుకొని ఈ పిండిని మనం కావలసినటువంటి సైజులో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని ఈ విధంగా ఉండలు కట్టుకున్నట్టయితే మనకి లడ్డు తయారైపోతుంది 
సో ఈ తయారైపోయినటువంటి లడ్డూకి మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి జీడిపప్పు నెయ్యిలో వేయించాం కాబట్టి మంచి కలర్ వచ్చి ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఈ విధంగా గార్నిషింగ్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు తయారైపోయినటువంటి లడ్డూల్ని మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ప్లేట్లు సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసేసుకుందాం సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నటువంటి పిండిలో నుంచి కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ మనం ఉండలు చేసుకుంటూ అన్ని లడ్డూల్ని కట్టేసుకుందాం ఈ విధంగా లడ్డూలు చుట్టేసుకున్న తర్వాత దానిపైన మనం జిడిపప్పును పెట్టేసుకుందాం ఇదే విధంగా మొత్తం అన్ని లడ్డూల్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం సో చూడండి ఈ విధంగా అన్ని లడ్డూల్ని ప్రిపేర్ చేసి మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసేసుకున్నాము సో అంతే చాలా ఈజీగా చాలా తొందరగా మనం ఈ రాగి లడ్డూని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా చాలా హెల్తీ అయినటువంటిది ఈ రాగి లడ్డు సో ఈ రాగి లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఈ రెసిపీని నాకు మా బ్రదర్ చేసి చూపించాడు సో నేను కూడా మా ఇంట్లో తయారు చేసి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పెట్టిన తర్వాత అందరూ చాలా టేస్టీగా ఉందని మొత్తం లడ్డూలన్నీ తినేశారు సో మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే ఒక్కసారి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా ఇష్టపడి తినేస్తారు అదేవిధంగా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ టేక్ కేర్